Ivona, spune-ne ce este această criosaună. Criosauna îți supune corpul la o temperatură destul de scăzută, având o groază de beneficii, de fapt numai beneficii asupra, asupra corpului. Eu cel puțin folosesc aceste ședințe pentru a mă reface după orele de antrenament, după lungile ședințe de antrenamente, după ce am un accident. Se întâmplă vânătăi, zgârieturi, orice, te ajută să te refaci mult mai rapid. Plus, sunt foarte rea de frig și atunci, cu ajutorul criosaunei, îmi îmbunătățesc și sistemul imunitar. Nu mai răcesc la fel de des. Mă scuz să trebuie să mă mișc în continuu să nu îngheț aici. Și la fel, este, este o metodă foarte bună de a suporta și frigul de afară pe perioada ieri. Nu am răcit absolut deloc de când fac eu saună, deși oarecum am jucat cu focul, am ieșit transpirat de la sală, toate condițiile nefavorabile, am putea spune, însă, însă m-a ajutat foarte, foarte mult și asta, asta se cunoaște. Mă ajută să, să suport mult mai ușor efortul, adică îmi dă energie cam pe tot parcursul zilei și reușesc să duc până la capăt toate cele 4-5 ore de antrenamente la sală, să-i stimulez și pe alții să lucreze. Cam asta e. Scrie o sauna a fetelor, alegeți-o dacă vreți să scăpați de, de celulită, pentru că e cred una dintre cele mai bune metode pe lângă cunoscutul masa și altele, dar nu la fel de benefic și cu rezultate mai puțin vizibile. Ai recomandat vreodată și unui băiat să facă această creosaună și ai simțit avantajele ei? Uh, da, eu recomand tuturor, nu numai fetelor. E clar că și am avut și sportivi băieți care au încercat criosauna și a și dat rezultate. Deci nu este doar pentru femei, pentru bărbați de asemenea, pentru că, adică, de fapt, să vedem dacă rezistă că un bărbat la așa ceva, nu știu cât de puternic e. E mai bună creosauna decât un vin roșu pentru bărbat? <laughs> În combinație. După creosauna, un vin roșu. <laughs> Yeah. Uh -huh. Let me tell you why. why? 